不知凤阳王可否让我和殿下单独说几句话？贫僧，你有男女有别，有个外人在，更妥当一些。最厌烦礼法的周生辰，如今也被他绑住了。礼法有的时候是负累，有的时候却是避开闲言的捷径。王妃是初次来西周吗？对。那应该四处走走。此处是树巢古都，景致非他处可比。我也想亲眼看看，殿下这些年守着的地方。王妃想夜游西周，殿下让你们去准备一下。师傅也去。殿下，明日有藏书要送出西周，我再去清点一下。姑娘已赠人数千卷了，怎么又要送？这些书我都看过了，留在此处只能是藏品。书院有许多寒门弟子爱书如命，送给他们更有用。诸位将军都在陪贵客，你躲在这儿，不知道的还以为你跟殿下闹脾气。我看外面车队还在，现在去还来得及。我不想去爱书如命，认识你真是三生有幸。师傅怎么没去啊？正要去。玩的尽兴些。他们已经走了，我在等你。见你一直没有下来，就上来催一催。等我做什么？夜游西周城。去游何处？自然是西周城有名的未央宫、长乐宫和明光宫。都没人，有何好游的？就是因为没人，才好游啊！从未央宫出去，取到西安门，看看名传天下的阿房宫遗址。都烧没了，有何好看的？烧没了，也曾是天下第一宫，立身废墟赏月，别有情调。走吧。那咱们不等师傅了。他去吗？他不去吗？他不去，他自有他的安排。今晚只有我们陪贵客。殿下，您这是？开门。是。谁说要去陪他了？凤阳王说的。他说的，他去陪了。啊、哦。南城王府的人，那是周将军。周将军，他们要去哪儿？西安门。那我们呢？出城。正相反，走。师兄干什么呢？没什么，今夜的西周真是如元宵节一般热闹。答非所问，必有隐情。